真是想不通，他这是何必吗？何必这样？不许拿！不拿就不拿。马生前说了，这里面的东西是留给小军的。小军，来，这是外婆留给你的。这是随便说说，谁让他去跳海了呀？再说了，我那个是给小军安排出路，又不是把他给卖了，还紧张什么呀？这到底是怎么回事？你给我说清楚！说清楚就说清楚，我替小军找了一个地方做事情，有吃有喝的，这样妈的日子就能过得轻松点。可是妈就是死脑筋，不让小军去做事，宁愿自己去死，我就想不通了，去做事有什么不好啊？当初大姑不也是被卖去做事的吗？凭什么小军就不行啊？你为什么不跟我商量？我跟你商量什么呀？你就会当一副没事一样。反正，反正我定金都收了，人家明天就来接小军。妈就是冲动，疼孙子都疼得失去理智了。小军明天就可以去过好日子了，我们也就不用再挨饿了。我不要跟姐姐分开，我不要走，我要跟小军在一起。我不要走，你们不要在那里鬼叫了。做事又不是要你的命，舅妈，求求你了，你不要把我送走，我以后一定听你的话，什么都听你的，求求你不要把我送走，求求你了，求求你了，舅舅，舅舅，求求你了，舅舅，求求你了，求你不要把我送走，我求求你了。钱都已经给了，他明天就来接人。他要是没有人接，他会怎么对付我们呀？再说了，没准定金要还回去，没准还要赔钱呢。到时候，可真的只有全家人一块去跳海了。你把小军卖到风月院去？你，你这个女人怎么没有天良啊？我啊！只是去当丫头，有什么大不了的呀？看着丫头瘦小的样子，还能指她挣大钱呀？你别在那大惊小怪的，这胡老板我们谁都得罪不起。说了要给他人，就一定要给，要不然明天他手下来了，你自己跟他说去。小月。
听妈妈说，你是姐姐，所以你一定要坚强，好好照顾小姐，好不好？外婆为我们赔上了性命，可是舅妈还要把我卖掉。明天我就要被带走了，妈妈，我该怎么办？姐姐，你不要走，不要走。小吉，别哭了。与其要被拆散，我宁愿离开这里。我们一起走吧。可是我们可以去哪里呀、啊？妈妈死了，外婆也死了，我们已经没有家了。我们还有爸爸呀，我们可以想办法去厦门找爸爸。爸爸一定在等我们。我们要去厦门吗？嗯，对呀，我们有爸爸的照片，我们只要去厦门，就一定可以找到爸爸的。好，我们去找爸爸，爸爸看到我们一定会很高兴，我们就有家啦。嗯。我一定要做一件事，什么事啊？姐姐，你等我一下，我马上就回来。嗯。哎、你还把这个拿回来了？这是阿发船长给我的，是我的好朋友，我不能和他失散。好了，等下会有人，咱们快跑吧。嗯。天就睡在这里。嗯，这棵树呢，就像外婆一样守护着我们，所以我们来给外婆做一个坟，然后来拜外婆，这样她就知道我们的心意了。好，啊，我们去捡一些石头吧。嗯。
外婆，谢谢你帮我们买回妈妈的玉佩。对不起，我答应要帮你绣的头巾，一直都没有给你绣好。外婆，你永远是我心目中最坚强、最美丽的天人菊。还没有绣好的头巾，以后我一定会绣好。带来送给你，你一定要等我。等我们找到爸爸之后，会告诉他的，叫他带我们回来看你。外婆，你和妈妈在天上要保佑我们找到爸爸哦。外婆，你还没有吃我们做的蛋糕，以后我回来，我们还会再做给你吃。外婆，我们要走了，再见。外婆，再见。姐姐，我好饿呀！我们一整天都没吃东西了。乖，我想想办法。嗯。哎，大婶儿，大婶儿，这衣服给你，你只要给我们一点点吃的，让我们住一晚上就可以了。求求你了。姐姐，你的衣服给人家了，你没衣服穿怎么办？没关系，我不冷。姐姐，我们还要走多少天才能找到爸爸呀？放心，我们只要一直走，就一定可以找到爸爸的。你看，妈妈不是说他会变成天上的星星，一直陪着我们吗？我想，妈妈也一定会在天上替我们指出找到爸爸的路哦。嗯。妈妈晚安，外婆晚安，姐姐晚安。嗯，来，几位大爷，你们找谁呀、啊？我们是胡老板让我们来接人的，那两个孩子是不是从安平来的？啊？你们怎么知道他们是安平来的呢？孩子的妈妈呢？我那个可怜的大姑，她已经去世了，把两个孩子留给了我。我对他们也像亲生骨肉一样的，可是家里实在太穷了，养不起啊。行了，行了，行了，那两个孩子究竟在哪儿？啊？两两个？不是只要女孩吗？男孩也要啊，那那不行，那得给我们加钱。你们两个进去找人。谁？哎，等等，什么呀你们？你们干什么？什么呀？哎呀，心住！快起来！这这什么人呢？这是！快！快！哎呀，我！快快快！干什么你们？勇哥，我就找着这小子。这小子他妈一点也不像少爷，哪儿他妈来的野种？这是我儿子。哈哈哈！我说呢。长得他妈一个德行！行了，别装了，那俩孩子究竟在哪儿？你，你先说，那两个孩子给多少钱？这儿有三十块大洋，你觉着够吗？够，够。那，那大哥，你跟我来吧
，这边请。大哥，里边请。人呢？人人不见了，上哪儿去了？妈的，什么？人不见了？啊！妈，我的八音盒不见了，被偷了，肯定是小杰偷的。哎呀，跑了？你们是怎么照顾孩子的？这一定是昨天晚上偷走的。孩子还这么小，他们能跑到哪儿去呢？快，回去通知少奶奶，就说那两个孩子已经跑了。是什么少奶奶呀、啊？哼，你们真是没福气。郑记洋行在找少爷和小姐，如果找到的话，别说三十块大洋，就是三百块也不成问题。可是现在孩子跑了，你们一毛钱也别想得到。三百大洋，孩子一定会跑远。走，追。嗯。哎，你不许走。我抚养了他们那么久，该我的好处不能少啊！哼，你他妈做梦去吧！走，走。信柱，信柱三百大洋啊！你想想办法吧，好吗？小军小姐果然是洋行的小姐少爷。你说我，我怎么就没好好的照顾他们呢？我的三百大洋，三百大洋怎么办？怎么办？玩具嘞！哎，玩具嘞！来卖玩具。小弟弟，你想不想买玩具啊？喜欢的话叫你爸爸来买，很好玩的。不用了，走吧。不用了，谢谢你啊。啊哈哈。走吧。来卖玩具。姐姐，爸爸会不会跟阿发船长一样？给我们买好多好多玩具啊！一定会的呀！外婆说了，爸爸家是有钱人哦，真的。那我们就是有钱人了，我们可以吃好多好多好吃的东西，对不对？对。哎，您的面啊！哎，哎，好啊，啊。哎呦，热乎的包子！阿才，哎，那拿过去跟那两个孩子。哦，这是我们老板给你们的，拿去别的地方吃吧。啊，别妨碍做生意，好不好？好，好，好。哎呀，我们不是乞丐，不能白白拿你的东西。哎呀，你就拿着吧，我们很忙的，别耽误我们做生意，好不好？姐，我肚子好饿，可不可以吃个包子？嗯嗯，给。啊！老板，我的汤快点上啊！哎，马上啊！老板，这桌子还没清呢。哎，马上来。你看这小孩子，多勤快！你呀、啊。咱们学着点。这是您的，老板，来俩包子。哎，王正来。包子来了。今天啊，多亏你们帮忙。这些卖不完的包子，你们就拿回去吃吧。谢谢老板，谢谢老板。你们很有礼貌，不像是乞丐。你们的爸爸妈妈呢？我们要去厦门找我爸爸。啊，去厦门？那很远啊，可不是那么简单就能去的。嗯，我知道。嗯
，我们可以去港口，坐船可以去厦门。老板，您可不可以告诉我们去港口该怎么走啊？嗯，别这么傻了，你们两个小孩子，怎么能去得了厦门呢？真是胡闹！哎，你们家大人呢？你们住哪儿啊？如果没有人可以照顾你们，你们最好是去警察局，他们会帮助你们的；或者，嗯，去孤儿院，他们也会收容你们的。我们不要去孤儿院，我们不是孤儿。嗯。那你们怎么说去找爸爸呢？因为我妈妈死了，家里只有舅舅和舅妈。我就说呢，原来啊，你们是偷着跑出来的。刘花，快回家吧。两个小孩子在外面会有危险的，回家去吧，啊！走吧，快回去吧。嗯、我叫你亲自去澎湖接孩子，现在怎么样？孩子跑了吗？如果他们全家忽然找上门来的话，那怎么办呢？叶经理，谁知道有这么巧的事儿啊？这两个孩子刚走，我们后脚就到了，我们问出来了，这两个孩子已经坐船去安平了。他们好像不知道，澎湖有直接到厦门的船，他们什么都不知道，怎么可能会找上门来啊？你呀你呀，你就会找借口，找借口。好，你跟老爷说，我在厦门店面的合约。已经弄好了，我今天就回去。嗯，好，拜拜。我找了个借口，要在厦门等那两个孩子。谁知道那两个孩子又跑了？不知道是不是会找到这里来？万一真的如此，郑家有了后嗣，那美芳和如萍母女俩不就什么都没有了吗？当初因为郑世贤离家出走，郑老爷和夫人都病倒，郑继没人管，让人有机可趁，差一点整个郑家都败光了。多亏了美芳的爸爸出钱出力，才把郑家给稳住。美芳嫁给世贤，整个罗家都当了陪嫁。可是世贤却这样对待美芳，我如果眼睁睁看着郑家整个落入高淑华儿子的手里，那我就对不起罗老爷的栽培。千倍。虽然我配不上你，但是只要能守护着你，我就心满意足了。我不会就这样让你失去一切，我一定会替你争取你应有的公道。姐姐，听人家说厦门很远。我们就这样走，要走很久很久的。嗯，阿发船长说过，要坐船才能到厦门，所以我们要去港口坐船。嗯，下了船就到了。嗯，姐姐，好冷啊。好暖啊，姐姐，我们在这里真的没有事吗？我们休息一下就好了。姐姐，我们能找到爸爸吗？啊，一定能找到。你放心，不管怎么样，我们都会找到爸爸的。告诉他，妈妈很想他。嗯。
。老李，我送货去了。啊，世贤，坐。好。你今天怎么一从厦门回来就急着约我呀？世贤，我们也是从小到大的朋友了。你们家和美芳家是世交，我只是罗家管家的儿子。可是你和美芳一直把我当成朋友，没有把我当作是下人。哎，怎么了你？今天怎么想跟我说这些？我是想说，我对你、对美芳都很感恩。当年罗老爷出钱让我念书，你们郑家又提拔我做正绩洋行的经理，你们都是我的恩人。我呢，对你们也是有情有义。想要用这辈子的付出，来报答你们对我的恩情。可是，哎，你可是什么呀？我怎么觉得你今天奇奇怪怪的？你到底要跟我说什么？可是世贤，我想要对一家有情有义，就注定要背叛另一家。那，你说。我该怎么办呢？不是，你到底要跟我说什么呀？你快点说吧，我都快没耐心了。那你一定要冷静的听我说完。我这次去厦门，不单单是为了处理合同的事。我派过去的人已经打听到高淑桦母子的下落了。什么？你你打听到他们的下落了？你你怎么不早点告诉我呢？你快说，他们在哪儿？你冷静点，你冷静下来，我跟你说。啊，好，啊好，我冷静，我冷静。你告诉我，他们怎么样？他母子可好啊？他们很平安，你就放心吧。但是，世贤，这件事你千万不要告诉美芳，要不然，她又会担心。你去澎湖找高淑华母子了。自从他上次瞒着我澎湖的事情，我就知道，美芳绝对不希望他们回来。他说的一切都是在骗我。哎，世贤，你也别生气了。美芳也有她的难处。当年她为了你受了伤，又不能生育，只生了如萍一个人，她当然担心郑家的家产以后要分给高淑华他们母子。所以，他让我找到他们母子，用钱打发，让他们就别再回来了。哎，世贤，你别生气了。哦，对了，你千万不要告诉美芳，要不然，老爷怪罪下来，那我就惨了。我知道，这件事情，我绝对不会说是你告诉我的。现在当务之急是要知道淑华在什么地方，你赶紧告诉我，我好去找他们呀。高淑华母子，他们一直在澎湖的娘家。对了，这个呢，是地址，记住啊，千万别说是我说的。行李要去哪里啊？你把话说清楚，到底发生什么事了？你给我让开！你把话说清楚，到底发生什么事了？好
我就把话跟你说清楚。我要去找淑华，我受够了你这个虚伪的女人！我知道，你们都瞒着我，你们瞒着我淑华的下落，还想要把他们赶走？你以为我不知道吗？淑华为了我受了这么多的苦，我绝对不会让你们再去欺负她。我现在就要去找他，我永远也不会再回来了。世贤，世贤，你到底在胡说什么呀？难道你已经知道高淑华他们母子的下落了？是谁告诉你的？你以为你什么都可以？你不要以为你可以只手遮天。我告诉你，只是包不住我的。你休想拆散我和淑华！我不是这个意思，只是高淑华她……我老实告诉你吧，高淑华她已经死了。我还会再相信你的话吗？我说的都是真的。高淑华她真的死了，不相信你可以去问。我谁也不想问。我知道，我知道你们联合在一起骗我。你以为你告诉我淑华死了，我就会死心，就会乖乖的待在你身边吗？我告诉你，如果淑华有什么三长两短，我也不想再活在这个世界上。世贤，你说什么傻话呀？你不能死。你这是要干嘛？父母辛辛苦苦把你养这么大，你说这样的话？哎呀，好了，老爷，别。爸，我是你的儿子，可我也是那两个孩子的父亲。当初是你硬要把我们拆散开，现在你怪我不尽孝道，这都是你自找的呀！世贤，世贤。说什么你？哎呀，好了，老爷，你心里就只有高淑华一个人，有没有你娘？有没有我这个爹？有没有亲生儿女？好了，老爷，你好好说嘛，你。我跟这个畜生还有什么话说？哎呀，哎呦，你跪什么？你没事跪什么？起来，哼，你就把他们母子给接回来不就得了？何必跟你爹闹成这个样子呢？妈，我知道你们只想要两个孩子，不会接受淑华，可我做不到。你们知道这些年我是怎么过的吗？你们知道我心里的滋味吗？我只要一想到淑华，我心里就有千万条虫在咬。我知道，我不是个孝顺的孩子，我宁可跟淑华他们去过清贫的日子，也不愿看到他们流离失所。你们就当，就当白养我这个儿子吧。世贤，你要干什么？你,什么你要干什么？世贤，跟我回来！你不要走啊，世贤。世贤，老爷，世贤，爸爸，爸爸，你要去哪里？带我去好不好？世贤，你有别的孩子，那如萍呢？你忍心让如萍没有爸爸吗？我告诉你，高淑华她已经死了，我真的没有骗你。我以前瞒你，就是怕发生今天这种事。我怕你不要这个家，我怕你不要如萍了。爸爸最爱我，我也最爱爸爸，爸爸才不会不要我呢。爸爸，妈妈乱说话要打屁股的。如萍
，你在这里会有好日子过，爸爸会回来看你的。你还是要走？难道高树花母子就比如萍重要吗？我对不起他们，也对不起你们。他们更需要我，爸爸，爸爸，如萍，爸爸会回来的。贤呢？世贤呢？啊！妈，他不要我们了，他不要如萍了。如萍去追他，他还把如萍推开。如萍光着脚叫他爸爸，他连头都不回。他不要我了，妈。一个人怎么能鬼迷心窍到这个地步？好可怜的宝贝，大家不要爸爸，奶奶好，好可怜的宝贝，大家不要爸爸，大家不要爸爸，奶奶知道，奶奶知道，大家不要爸爸。起来，起来，起来！两个小鬼干嘛呢？有没有偷我货啊,啊？我们没有偷你的货，我们只是来休息一下。快，快，快，快，快，快，快！快！快走，快点！哎呀，吓死我了！咦，这里是哪里啊？我们是不是迷路了？我们去前头看看吧。嗯。嗯。哎，走开，走开，走开！请问，没东西给你们，快滚！我们不是乞丐，我们只是想问路。叫你们走开，没听到是吧？叫你们走开，就是不听。淋成落汤鸡了吧？是吧？你在干什么？爸，这两个孩子赖咱门口不走，碍着我做事啊。那你也不能把脏水泼到人家两个孩子身上啊，没长眼睛啊？做事粗心大意。来来来，进去换套衣服啊！快快快！你。你们的衣服洗好了，很快就能晾干。先吃点东西吧。嗯、妈妈说我们不能随便拿别人的东西。你们真有礼貌，我弟弟把你们的衣服弄湿了，这就算是我们的赔罪，好吗？嗯。嗯。好吧。哇，好漂亮的绣荷包啊！可以借我看看吗？嗯，借你看一下。嗯，好漂亮啊！这是谁绣的？是我妈妈绣的。你妈妈呢？嗯，真可怜
不过你们的妈妈一定很疼爱你们，才会为你们做这么漂亮精致的绣荷包的。嗯嗯，来，姐姐，你人真好。要是我妈妈在，我一定请她帮你做一个。真的吗？谢谢你啊。你们两个这么小，怎么会在外面闲晃呢？爸，他们很有礼貌，也很乖巧。会在外面闲晃，一定是有什么原因的。你们能告诉姐姐，你们从哪里来？为什么身边没有大人吗？